Bueno, vos, Guille eh, y Silvia eh, pedían actividades ¿no? para este fin de semana. Sí. Está lluvioso, pero después, aunque salga el sol, tenemos recontra buenos planes. ¿Qué les parece si nos vamos a meter? Nos sumergimos, ¿no? Porque de eso se trata, justamente. Muestra inmersiva sobre la vida y la obra de esta mujer que hace eh, casi 70 años dejó este plano terrenal. Sin embargo, sigue más viva que nunca, con más influencia que nunca. Eh, Frida Kahlo, vida y obra aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. A ver... una exposición uh, que se llama Vida y Obra de Frida Kahlo. Brinda esta, esta sensación inmersiva, te lleva a este universo íntimo de Frida, a conocerla un poco mejor. No hay generación que no se sienta atrapada por lo fascinante, eh, doloroso, pero al mismo tiempo conmovedor de su vida. Frida tiene tal, tal nivel de relevancia en su historia que a, toca a muchos, ¿no? O sea, yo creo que ahora Frida vista desde ahora puede ser como una figura muy contemporánea por la manera en que ella se representaba, ¿no? El hecho de decir, me miro, me represento, en los autorretratos. Normalmente la mujer era el sujeto que otro pintaba, ¿no? Yo creo que Frida fue muy valiente porque todo lo que hacía era casi un acto político, ¿no? El cómo se vestía, el cómo hablaba, lo que hacía, ¿no? Tú imagínate tener una vida sexual libre en ese momento, eh, divorciarte... y ayuda a que conozcas la obra de otra manera, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es reinterpretar la obra de Frida. Usamos el diario, usamos fotografías de la Casa Azul, del archivo familiar. Intentamos hacerte un recorrido emocional por su vida y obra y creo que eso es lo que el visitante se va a encontrar. Yo creo que algo que... No... La propuesta imperdible, realmente, ¿no? Decía eh, Carla Plata, la, la, la curadora, la, la, la directora encargada de, de, de llevar adelante esto que estamos disfrutando en Buenos Aires, que Frida tuvo muchísimos méritos, pero hay uno muy destacable. Eh, ella dejó de ser el objeto de la pintura de otros. Ella fue sujeto de su propia pintura. ¿eh? Ella se convirtió no solo en quien pintaba y lo hacía extraordinariamente bien, tanto que ha superado a muchísimos popes de, de, de su tiempo eh, y pasó a presentarse a sí misma. Además se adelantó en esto que estamos haciendo ahora todo el tiempo, ¿no? Fotografiándonos. Sí. Ella, aún con todos sus dolores como eh, eh, resiliente, como mujer este, eh, entregada a sobrevivir a como sea, siempre se representó, aún en las situaciones más dolorosas, aferrada a la vida. Por eso, imperdible, ¿eh? la vida y la obra de esta artista única que se llama Frida Kahlo.